Father, let the fire fall. Oh, Father, let the fire fall. Oh, let the fire fall. Let the fire fall. Many cast the fire. Oh, my Lord, to live with Daniel. Oh, my Lord, to live with Daniel. Oh, my Lord, to live with Daniel. Oh, we're singing, my Lord. Amidios, libro a Daniel. Amidios, libro a Daniel. Amidios, libro a Daniel. Amidios, mi liberto. Amidios, libro a Daniel. Amidios, libro a Daniel. Amidios, libro a Daniel. Amidios, mi liberto. One more time. Oh my Lord, deliver me. My Lord, deliver me. My Lord, deliver me. Lord, Delivers Daniel, Lord delivers Daniel, Lord delivers Daniel, and my Lord that oh la ultima, my Lord delivers Daniel, Lord delivers Daniel, Lord delivers Daniel, and my oh cabel mano y me. Guayama, my Lord, to live in Guayama, my Lord, to live in Guayama, and my Lord, to live in me, well, my Lord, to live in New York, to live in New York, my Lord, to live in New York, and my Lord, to live in me. Praise God, amen. Oh, blessed be the name of the Lord. Father, how we praise Father, you. Father, Père, combien nous te louons. Nous te remercions. Praise God, amen. Amen. May return to your seats. Vous pouvez regagner vos places. Béni soit le nom du Seigneur. Êtes-vous heureux ce soir Les gens dansent. Les gens crient. Les gens louent le Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Le réveil est en route. La saison de l'Esprit est ici. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, pouvons-nous nous tenir debout Vous êtes déjà debout Vous avez chaud Ainsi, nous nous levons pour la lecture de la parole. Je désire lire dans Luc, chapitre 9. Jean, chapitre 20. Et premier épître de Jean, chapitre 4. Amen. Amen. 
Lisons dans Saint Luc chapitre 9. Then he called his twelve disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. And he said unto them, Take nothing for your journey, neither a staves nor a script, neither bread, neither money, neither have two coats apiece. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. » Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Cette heure-là est maintenant ici. Vous allez secouer la poussière de vos chaussures. Gloire à Dieu, Amen. Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Saint Jean chapitre 20, verset 21. Jésus dit à eux de nouveau, « Paix soit à vous, comme mon Père m'a envoyé, même ainsi je vous envoie. » Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Courbons la tête dans un mot de prière. Père Céleste, les gens ont crié, les gens t'ont loué. Maintenant, puisses-tu envoyer le rafraîchissement sur eux, Seigneur. La fraîche, le vent frais du Saint-Esprit, prépare leur cœur maintenant, Seigneur, pour entendre la parole. Puisses-tu confirmer la parole avec des signes, des prodiges et des miracles et nous sortirons de cette tente en marchant vers Jérusalem. Père, nous demandons la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aime prendre comme titre ce soir « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». J'ai un sujet, la puissance et l'autorité. J'ai un thème, Elohim qui est en vous est plus grand. Eh bien, ils rentrent maintenant, je crois qu'ils ont dû sortir pour avoir un peu d'air frais. Ce soir, nous avons dit que nous allions prier pour les malades et parler un peu pour apporter la foi. Je crois que vous avez déjà la foi. Frère, il y a assez de foi ici pour appeler un autre monde à l'existence. Je le sens ici ce soir. Gloire à Dieu, Amen. Ainsi, je désire seulement dire, ceci a certainement été la, la plus grande convention à laquelle j'ai eu le privilège de participer. Ça a été un temps formidable à travers toutes ces années. En 1975, j'avais apporté la révélation des septonnaires à Fort Wayne. Mais il n'y avait pas de joie là. Non, et en cette année, il n'y a pratiquement pas eu de joie. Mais c'était le temps de ma joie. Gloire à Dieu. Mais pendant ces sept années, j'ai toujours eu la bénédiction de venir ici comme un oasis dans le désert. Chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours senti le même esprit. Vous m'avez toujours reçu de la même manière. Gloire à Dieu. 
Ainsi, je suis heureux d'être là. J'aime prêcher ici. Amen. Je sens la liberté de prêcher ici. Et je sens que les gens sont spirituels. Ils aiment la révélation. Amen. Ils vivent par révélation. Jésus-Christ a vécu par révélation. Il a dit dans Saint Jean 5, 19, « Je ne fais rien à moins que le Père me le montre premièrement. » Ce que le Père révèle au Fils. Et il vivait par révélation. Et nous vivons par révélation. La stimulation de la révélation. Amen. Ainsi, ce sont été les réunions les plus formidables. C'est la première fois depuis cette année en prenant le Logos, en essayant de montrer les citations ici et là. Les gens ne peuvent pas s'imaginer de quoi parle-t-il maintenant. Il lit toutes ces citations. Amen. Mais je sais ce que je faisais. Maintenant, le Logos est en vous. Maintenant vient le temps de la joie, le temps des danses, le temps des cris, des louanges. Amen. C'est terminé. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi donc, nous avons pu prendre le Logos. Au commencement était la parole, l'eau de la parole. Et ensuite, revenir avec le sang. Votre nom est écrit dans le sang. Et hier soir, Christ en vous l'espérance de la gloire. Je n'ai même pas pu prêcher. Euh, vous avez saisi ce qui se passait. Il n'y aura plus de temps. Amen. Le Saint-Esprit vous a dit que l'ange est ici. Il est ici dans un but pour vous sceller. Amen. Et ce matin, nous avons pu prendre nos promesses pour ce jour-ci. Lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue. L'intelligence. Le prophète nous a pris pendant 16 ans en, par la, euh, en voyant. Et les derniers sont pratiquement appelés. Nous avons connu l'œil pour voir. Nous remercions Dieu pour le guide pour nous conduire jusqu'à cet endroit, à cette place. Et maintenant, l'intelligence est ici. La pensée de Christ est ici pour prendre son corps. Vous êtes le corps. Vous êtes la pierre de fête. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est la plus grande convention. Et je crois que je n'ai plus essayé de prêcher cinq messages consécutifs depuis 1967. Je pense que c'est la première fois où j'ai pu prendre tout en charge et ensuite ce soir prier pour les malades. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, cela a été le Saint-Esprit. L'attitude des gens est juste. Tous les messages sont ici ensemble. Ce sont des choses que j'observe. Ainsi, je suis très heureux d'être ici. Nous apprécions votre pasteur. Nous aimons votre pasteur. Amen. C'est mon ami. Je le connais depuis 1965. Il avait environ 19 ans quand je l'ai rencontré la première fois. Et je vois qu'il n'a pas œuvré en vain. Amen. Car Dieu a béni son œuvre. Cela a été très dur pour lui. Très difficile de se tenir à Porto Rico sans communion, pas de prédicateur, aucun ami. Mais il avait des amis à New York. Gloire à Dieu, Amen. 
Et maintenant, c'est sa confirmation comme berger de Porto Rico. Père, que le feu tombe. Père, que le feu tombe. Que le feu tombe, que le feu tombe. Amen. Ainsi, je suis très béni de me tenir épaule contre épaule avec lui et avec vous, les gens qui êtes ici. Comment pourrons-nous oublier ces réunions C'était la convention arc-en-ciel d'Elohim dans la tente. La gloire de Dieu a rempli la tente. Les songes et tout se sont reliés. Et cela a simplement été bon d'être ici. Avec les diacres de New York et tout. J'étais heureux et béni de voir mon frère Joey Bellomo dans le ministère ici et voir euh, les chanteurs, les danseurs de New York. Gloire à Dieu, Amen. Nous apprécions certainement Guyama, vos chanteurs et la manière dont vous adorez. J'ai toujours aimé votre manière d'adorer. Amen. Ainsi, je parle de la part de l'église de New York City ce soir. Nous voulons vous remercier, le pasteur, sa famille, son église, de, du plus profond de notre cœur, pour votre merveilleuse hospitalité. Vous êtes venu nous chercher à l'aéroport, vous avez ouvert vos maisons et vous nous avez nourris, vous avez pris soin de nous. Amen. C'est Elohim au travers de vous qu'il a, qu a fait et nous vous apprécions. Je veux vous donner un bouquet de fleurs maintenant et pas une couronne sur votre tombeau, mais un bouquet maintenant. Ainsi, nous nous sentons vraiment merveilleusement bien. Et à New York, nous nous sentons heureux d'être ici. Et nous ne pouvons pas assez vous remercier pour votre travail d'amour et nous l'apprécions. Que Dieu vous bénisse richement ainsi que votre pasteur jusqu'à ce que nous vous revoyons. Nous enverrons peut-être quelques-uns à Penn Harris. Sinon, nous pouvons revenir. Sinon, nous nous rencontrerons ce matin-là. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Nous vous remercions. Eh bien, ce soir, nous aurons une ligne de prière. Quelques commentaires ce soir. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va dire, mais nous allons prier pour les malades. Premièrement, nous allons prêcher la parole pour que l'Évangile sorte. C'est la forme la plus élevée. Dieu fait parvenir sa parole à son peuple. Et ce soir, ces euh, signes suivront ceux qui croient. Il semble que vous avez quelques merveilleux témoignages en espagnol. Euh, C'est bien de témoigner. Et j'ai un témoignage ce soir de mon ami frère Vela. Et il a aidé au démarrage de l'église de New York, lui, et son épouse et sa famille, frère Ortiz, ils ont aidé au démarrage de l'église. Mes frères et sœurs Vela m'ont visité au mois d'août de 1962. Et ma fille Rebecca avait un mois. Maintenant, elle est mariée et elle a un petit enfant. Et je l'avais dans mes bras. Et je savais que Frère et Sœur Vela allait venir. Peut-être maintenant ils s'imaginent que je suis un évêque pentecôtiste. Ainsi j'ai pris Rebecca avec le biberon. Vous savez qu'un évêque ne ferait pas ça. Ainsi, j'avais le biberon et j'observais ce Vela. 
dans la radio. Et nous avons été amis euh, pendant toutes ces années. Nous les apprécions. Et maintenant, il est venu ici, euh, chez vous. Mais nous sentons toujours qu'il fait partie de l'église de New York. Et voici son témoignage ce soir. Cher frère Coleman, j'avais un dos qui me faisait mal, qui était blessé, et vous, vous, vous le saviez. Vous avez prié pour cela plusieurs fois. Et je savais que vous alliez appeler une ligne de prière. Mais lorsque vous avez dit, citation, ce n'est pas nécessaire de dire, euh, Pierre, prie pour moi. Alors il a saisi la foi. J'ai compris alors que je pouvais être guéri à ce moment-là. Et ce fut ainsi, quand vous avez fait la remarque sous forme d'une question, citation, « Frère Vela, peux-tu accepter ta guérison ?» Alors là, j'ai levé ma main vers le ciel. Et maintenant, je suis au milieu du peuple de Dieu, complètement guéri. Gloire à Dieu, Amen. Parlez seulement la parole. Sous l'ombre du Tout-Puissant, un signe a été accompli ce matin. Lève-toi et resplendis. Ta lumière est venue. Gloire à Dieu. J'espère que vous le saisissez. Je suis parmi le peuple de Dieu complètement guéri de quelque chose dont j'avais toujours douté que ce soit possible. J'avais oublié que rien n'est impossible pour Dieu. Je veux vous remercier pour vos prières incessantes pour moi. Je veux aussi remercier l'église de Goyama d'avoir pourvu à une tente Gloire à Dieu. Et d'avoir prié tous ensemble pour mon bien-être. Merci encore. Maintenant, j'ai expérimenté que la prière du juste a une grande efficace. Et bien que Dieu te bénisse, frère Vela. Eh bien, le Saint-Esprit est descendu et l'a guéri. Pourquoi Parce que celui qui est en vous est plus grand. Amen. Maintenant, nous sommes ici. Nous avons eu des signes le long du chemin. Rien ne peut l'arrêter. Gloire à Dieu. Et certains devraient même être guéris avant de passer dans la ligne de prière. Que puis-je dire ce soir Quelle heure est-il, messieurs Gloire au Seigneur. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher. Ainsi, gloire à Dieu. L'heure est là. Je m'attends simplement au Saint-Esprit maintenant, alors que j'avance. La parole parlée est la semence originelle. Page 57. Frère Branham a prophétisé. Dans les derniers jours, la véritable épouse arrivera à la pierre de fête. Ce sera une super église, une super race. Alors qu'ils s'approchent de cette pierre de fête, ils seront tellement comme lui qu'ils seront à son image afin d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole vivante. Croyez-vous cela Page 58. L'harmonie. Jésus ne faisait rien avant de le voir faire au Père. Le Père lui montrait premièrement. C'est l'harmonie entre Christ et Dieu. Saint Jean 5, 19. Ainsi l'épouse de même. Il lui montre sa parole de vie. Il lui montre. Et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien ne peut lui nuire. Pas même la mort. Car si la semence est plantée, j'ai dit, si la semence est plantée, 
La semence est plantée. Rien ne peut vous nuire. Pas même la mort. Vous êtes une super race. Une super église. Un super signe. Jésus Christ. Dieu et l'homme ensemble est ici maintenant. Il est identifié. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Si la semence est plantée, l'eau l'arrosera. Voici le secret. La parole, le logos, est dans l'épouse. Et la pensée de Christ, la pensée de Christ, l'intelligence, est ici maintenant. Elle est là, Elohim. Voilà le secret. Recevez le Logos. Croire la promesse. Et maintenant c'est ici. C'est manifesté ce soir. Il n'y a aucun doute. Ceci est le secret. Si Satan pouvait se saisir de cela, il aurait pu faire un grand dommage. Mais il ne peut pas connaître cela. Afin que Satan le sache, il aurait dû être un germe d'Elohim. Mais il ne l'est pas. Aucun membre de l'église ne peut connaître ceci. Aucun prédicateur rétrograde ne peut connaître ceci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voici le secret. La parole est dans l'épouse et la pensée de Christ pour savoir ce qui doit être fait avec la parole. Elle le fait en son nom. Elle a ainsi dit le Seigneur. Alors c'est cela germe. Le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce que cela arrive à maturité pour servir à son but. Ils ne font que sa volonté. Personne, mais pas le pape, ne peut les persuader du contraire. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Sinon, ils restent tranquilles. Ensuite, ils feront les œuvres de Dieu parce que c'est lui-même en eux. L'intelligence non pas traverser 16 ans en croyant les promesses, mais c'est lui-même, Elohim, dans la tente, qui est descendu et qui s'est voilé. Lui-même. Alléluia. C'est lui-même en eux qui continue pour accomplir son œuvre. Croyez-vous cela Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Comprenez-vous maintenant Gloire à Dieu. Votre nom est dans le livre de vie, dans la pensée de Dieu. Au commencement, avant qu'il y ait un commencement. Et là, dans la vie naturelle, c'est cela germe euh, du, du Père dans le Fils et ainsi de suite. Dans la vie naturelle et de même dans la vie spirituelle, la vie de Christ germe. Les sept esprits d'Elohim, votre Père, sont passés au travers de Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Malachi 4. Et voilà les sept. Les caractéristiques qui vous sont transmises de la foi à la vertu à la connaissance de génération en génération. Vous avez en vous les caractéristiques de votre père. Votre père avait la puissance. Vous avez la puissance. Le père avait l'autorité. Vous avez l'autorité. Le père avait la vie. Vous avez la vie. Le père était éternel. Vous êtes éternel. Vous avez toujours été. Gloire à Dieu. Amen. Et il est plus grand. Elohim qui est en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, si vous pouviez seulement croire ce que Dieu a donné. Vous êtes assis là avec la puissance et l'autorité. C'est à vous. Si vous voulez seulement l'utiliser, vous êtes ordonné à le faire. C'est le travail du diable pendant 16 ans d'essayer de vous arrêter. Mais il n'a pas pu le faire. Gloire à Dieu. 
Comment cette union fut-elle possible, possible Comment avons-nous pu avoir Elohim en nous Comment cela est-il possible C'est par le Fils de l'homme. Jésus-Christ, il est descendu dans la chair humaine de Malachi 4, parmi nous. Il a rendu sa parole si réelle au travers de Malachi 4 que cela a uni l'Église avec la parole. Dieu est descendu. Il a révélé la parole par le prophète et vous êtes devenu un avec la parole. Vous avez été unis avec le Fils de l'homme. Les deux sont devenus un. Et qu'est-ce que cela fait ensuite Cela manifeste le Fils de l'homme à nouveau. Non pas l'Église, les théologiens, mais le Fils de l'homme, le par, la parole Logos. Et l'Église devient un. Tout ce que le Fils de l'homme a fait au travers de Malachi 4, c'était la parole. L'Église fera la même chose. Saint Jean 14, 12. Le ministère, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Il a dit « Celui », ça veut dire « Vous ». Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. 2 Pierre 1, de 4 à 7, c'est son esprit, la personne. Apocalypse 22, 17, la parole, l'esprit, l'esprit Elohim, et l'épouse et la parole, et l'esprit et l'épouse disent « Viens », la manifestation du Fils de l'homme, à nouveau, dans l'épouse, par cet esprit, un reflet, du soleil. Le troisième exode est ici. Nous sommes dans le troisième exode maintenant. Elohim vous a appelé hors d'eux. Pourquoi Il vous a appelé pour vous appeler à la résurrection. Maintenant même, vous êtes en chemin. Maintenant même, vous êtes en route vers la résurrection. Aucun démon ne peut l'arrêter. Vous avez vaincu les démons. Vous avez vaincu les baptistes, les méthodistes, les faux Christ, les faux oins, l'antichrist. Tous ces démons, vous avez vaincu la convoitise de l'œil, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi Parce que celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que Satan qui essaye de vous séduire, qui essaye de vous arrêter. Gloire à Dieu, il ne peut pas le faire. Alléluia. Dieu vous a mis ici pour prouver au monde, pour éprouver une épouse, pour prouver à Satan que vous n'êtes pas comme Ève. Et nous l'avons prouvé. Et maintenant, voici mes fils et filles bien-aimés, en qui je me plais. Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Le troisième exode, page 39. C'est ainsi aujourd'hui à nouveau. Dieu appelle ses élus et ils sont élus maintenant. Et maintenant ils sont élus pour quoi Pour une résurrection. Vous avez été saisi, même hors du message, pour la résurrection. Gloire à Dieu, Amen. Qui, moi Oui, toi. Comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Pourquoi Pour la résurrection. Quel genre de signe leur montre-t-il Un signe de résurrection. Moïse avait un signe de puissance. Mais nous avons le signe de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ, qui était en Malachi 4, c'est le signe. C'était un signe de Christ sur la terre. Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu. Quand je pense à la bonté du Seigneur et tout ce qu'il a fait pour moi, mon, mon cœur s'écrit, merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quel genre de signe leur montre-t-il Un signe de résurrection. Qu'est-ce qu'il leur montrait Un signe de délivrance pour les sauver de l'esclavage. Un signe de puissance pour fermer les cieux. Mais maintenant, dans une génération mauvaise et adultère qui cherche un signe, cette dernière génération, ils n'en auront pas, si ce n'est le signe de la résurrection, plus grand que Salomon est ici. Gloire à Dieu, Jésus-Christ lui-même, voilé dans une épouse, nous allons partir d'ici, nous rentrons à la maison, nous rentrons à la maison, le ministère de Dieu, et le triple mystère de Dieu a été révélé. Qu'est-ce qu'un mystère Elohim, ayant la prééminence, le Logos, le Logos, ayant la prééminence dans l'épouse. Voilà le mystère pour nous ramener en Éden. Elohim dans le Logos, le Logos dans l'épouse. Et nous voilà, nous sommes ensemble à nouveau. Nous rentrons en Éden, le triple mystère de Dieu. Il a été scellé par cette tonnerre. Mais le prophète a donné le mystère en Dieu de, de Dieu. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus de triple mystère. Mais c'est Christ en vous l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Page 15. Il dit ici, il parle d'Israël. Ils ont dû sortir d'Égypte avant que Dieu puisse les bénir. Ils ont dû entrer dans, le, dans la terre promise. Un Messie devait leur apparaître. Il devait être dans leur pays. Maintenant, avant que le Messie promis puisse venir, et l'Église a fait la même chose. Sortez de ce groupe de, de, de ceux qui rejettent et entrez dans la promesse avant que le Messie soit manifesté devant eux. Vous avez dû sortir de ces interprétations, toutes ces choses fausses, et l'intelligence a pu descendre dans une tente et vous montrer le signe de la résurrection. Alléluia. Pierre, Jean, Jacques et Paul ont eu le signe de la résurrection. Jésus est venu en eux avec le signe de la résurrection. Et il vit à nouveau. Maintenant, la vie du Messie a manifesté, a été manifestée au travers du prophète en préparant l'église. Une épouse, une femme épouse un homme et s'il n'est pas d'accord avec lui, supposez que votre mari vous dise « Mais cette tonnerre de la foi, de quoi discutez-vous » Votre mari l'a dit. Ainsi, comment peut-elle être la, la, la femme être dans le message et ne pas être d'accord avec les sept tonnerres C'est ce que le mari a dit. Les sept tonnerres rassemblent l'épouse. Les sept tonnerres donnent la foi. Les sept tonnerres sont le réveil de l'épouse. Alors pourquoi ne sont-ils pas d'accord C'est ce qu'il a dit. Et il sera ainsi. Gloire à Dieu, Amen. Ils ne sont pas d'accord avec leur mari. C'est comme s'ils discutaient continuellement. Mais lorsqu'un homme et une femme, son ami, son épouse, lorsqu'ils sont en harmonie parfaite, Saint Jean 5, 19, comme une âme et une pensée, parce que nous serons une seule chair, nous avons son âme en nous. L'intelligence est ici avec sa pensée, Elohim la pensée, 
de l'Esprit. Et nous allons avoir une chair glorifiée haut de ses os, chair de sa chair. Nous serons la manifestation même de Jésus-Christ sur la terre, cette terre. Gloire à Dieu va véritablement être secoué sous l'impact de la parole parlée parole pour parole cela va secouer toutes les nations cela va secouer tout ce qui peut être secoué encore une fois je vais ébranler encore une fois Seigneur je vais ébranler les cieux je vais ébranler la terre et cela va continuer à être secoué, secoué, jusqu'à la grande secousse. Nous sommes appelés à la résurrection. Nous allons sortir d'ici. Nous rentrons à la maison. Je rentre à la maison, papa. Gloire à Dieu, Amen. C'est mon témoignage. Je rentre à la maison. Je donne mon témoignage. Ce soir, il est le même hier aujourd'hui. Alléluia. Je crois, je crois que tous ceux qui sont ici ce soir, Dieu peut vous guérir. Gloire à Dieu. J'ai vu les, les morts ressuscités deux fois. J'ai vu le, le cancer, les tumeurs guéris. Je sais qu'il le peut. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que la puissance est ici ce soir pour vous remplir, pour vous guérir, pour vous libérer. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire. Gloire à Dieu, Amen. Il est ici. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Il est ici. Il est partout. Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur. Un homme et sa femme, une harmonie parfaite. Avez-vous senti le feu, l'onction, comme une seule âme, parce qu'ils seront une seule chair Alors, ensuite, <rire> Ensuite, lorsque l'Église sera dans une telle harmonie avec Dieu, une telle harmonie, comment cela se fait-il Vous ne faites rien, à moins que le Père vous le montre. Alors vous êtes en harmonie. Vous ne faites rien. Il vous montre. Fais ceci, fais cela. Ainsi dit le Seigneur. Vous êtes en harmonie. Gloire à Dieu. Amen. Alors lorsque l'Église sera dans une telle harmonie avec Dieu, au point où la manifestation de l'Époux, qui est l'Époux, le Fils de l'Homme, ainsi lisons-le correctement, la manifestation du Fils de l'Homme est manifestée dans l'Épouse. Comment cela se peut-il L'intelligence, Elohim, gloire à Dieu. Parce qu'ils seront un, un. Un Dieu, une foi, un Seigneur, un baptême, une épouse. Ainsi le Messie est manifesté. Nous sommes là. Nous entrons dans un nouveau pays. Gloire à Dieu. L'aimez-vous. 
Maintenant, le Fils de l'homme, pas seulement le Fils de l'homme, vient par le Saint-Esprit avec euh, l'apprentissage de sa parole au travers de, du message de Malachi 4, les sept sceaux. Certains pensent qu'il y a trois dieux, les, les langues et tout ceci. Mais lorsque vous savez qui est Dieu, quand vous connaissez son nom, son être, sa nature, tout à son sujet, c'était l'apprentissage. Apprenez de moi, mon joug est aisé, mon fardeau léger. Alléluia. Apprenez de moi. Pas seulement, il n'entre pas seulement en vous avec l'apprentissage de sa parole, mais il manifeste aussi sa parole. Oh oui, il le fait. Oh oui, il le fait. Gloire à Dieu, Amen. La dynamique a toujours été là pour mettre le feu sur la mécanique. Dans un message en Californie, le prophète parle. La dynamique doit être là pour, pour l'Église. Nous attendons à la puissance de la dynamique pour faire vivre la parole aujourd'hui. Luther avait la mécanique pour son jour, la dynamique. John Wesley avait la mécanique et la dynamique pour son jour. Les pentecôtistes avaient la même chose. Le prophète s'était crié, « Qu'en est-il de notre jour ?» Alléluia Et voilà Satan. Gloire à Dieu. Le prophète a dit, c'est le temps que l'Église devrait être complètement à maturité, en train de mûrir. C'est le temps que l'Église devrait être complètement mûre, prête à rencontrer Christ avec la manifestation de chaque bénédiction qu'il a promis dans la Bible. Quelle, quelle heure est-il, messieurs C'est le temps que l'Église soit prête en 1982, pour aller rencontrer l'époux. Voici l'époux vient. Gloire à Dieu. Sa femme s'est préparée. Gloire à Dieu. Elohim est ici. Le logo est en nous. Gloire à Dieu. Amen. Prêt. Prête à sortir pour rencontrer Christ avec la manifestation de chaque bénédiction qu'il a promis dans la Bible, agissant, agissant dans ce grand corps où il a promis de rencontrer les gens et d'être adoré dans cette église ce jour-ci. Chaque parole de Dieu il viendra au travers de ces sept esprits et nous sommes là maintenant. Gloire à Dieu ils iront directement à la perfection du Fils de l'homme. Lorsque le mari et la femme seront la même personne, et Dieu, Elohim, sera tellement manifesté dans cette épouse, son Église, que tous les deux seront la même personne, ils seront un. Voilà votre promesse. C'est votre promesse. Ne l'oubliez jamais. Elohim est votre promesse. Les sept esprits qui entrent dans l'épouse pour rendre cette promesse possible. Dieu lui-même voilé dans son épouse le même ministère, la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Nous y sommes ce soir. Je vous le déclare ce soir. Nous y sommes par inspiration, par la Bible. Gloire à Dieu, Amen. Par le message, par la saison, par le temps. Nous y sommes maintenant. Gloire à Dieu. Nous y sommes. Pourquoi Comme mon père, Elohim m'a envoyé 
Moi aussi, je vous envoie gloire. Ce jour-là, vous saurez qu'Elohim est en moi le Logos et que le Logos Elohim est en vous. Quel jour Ce jour-ci, lorsque le septième sceau est révélé, lorsque les tonnerres sont révélés, ce jour-là, en ce jour-là, je serai en vous, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Moi, pourquoi as-tu ri, Sarah Je t'apparaîtrai au temps fixé. Tu auras le signe. La puissance de résurrection viendra sur toi. Alléluia. C'est là maintenant. Elle est dans la tente. Sarah, c'est ici. C'est tout autour de moi. Et il me garde vivant. Merci Jésus. Je te visiterai au temps fixé à Porto Rico pour le symboliser, cette tente. Le diable ne peut pas la détruire. Gloire à Dieu. Elle est ancrée par le ciment d'Elohim. Elohim l'a cimenté. Cette tente ne sera pas détruite. Cette tente va monter. Alléluia. Je te visite maintenant avec les mêmes sept esprits que sur mon épouse primitive pour refléter Jésus-Christ sur la terre. Gloire. Maintenant, nous croyons que l'épouse est prête. Pourquoi La puissance et l'autorité. Elohim qui est en vous est plus grand. Oh là là. Acte 1, 8. Mais vous recevrez de la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Vous aurez la puissance, la foi parfaite. Le Saint-Esprit doit amener la foi parfaite. Amen. Dans un message appelé la foi parfaite, page 10, Frère Branham a dit, le Saint-Esprit est ici avec la puissance, mais vous n'avez pas la foi pour la mettre en action. Voyez-vous ce que je veux dire Il faut la foi pour la mettre en action. Les septième sceaux, les sept tonnerres sont la puissance. Mais il faut une révélation des sept tonnerres pour mettre la puissance en action. Amen. Il a dit, vous avez besoin de foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant depuis qu'il est venu sur nous. La foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses, la même puissance qui est venue sur Marie, cette même puissance est venue sur toi Marie, la même puissance est ici maintenant. Amen. C'est quelque chose qui vous est présenté. Oh là là. Elohim est ici pour vous présenter quelque chose. Pour vous présenter cet esprit. Et les sept esprits, là il y a la foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du message de cette sceau. 
Il nous l'a présenté, la révélation des sept tonnerres, pour mettre les citations en action. Et maintenant, il va présenter cet esprit. Il va vous les donner, le baptême du Saint-Esprit, la dynamique sur votre mécanique. Maintenant la puissance, les sept tonnerres, mais l'autorité est Elohim. Amen. Ainsi nous avons la puissance et l'autorité. Ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera votre Père en vous qui parlera. Je vous donnerai une bouche et l'intelligence. Ne pensez pas, ne préméditez rien. Gloire à Dieu, Amen. Mais je parlerai dans votre cœur. Alléluia. Votre Père sera en vous. Il parlera par autorité en utilisant la puissance du Saint-Esprit, de la parole du Saint-Esprit. Pensez simplement, maintenant même, la puissance cachée est en vous. Dieu a caché la puissance des sept tonnerres. C'est une puissance cachée. Et avec les sept tonnerres, les sept messages, toutes ces récompenses des sept âges de l'Église vous appartiennent. C'est la puissance cachée qui est en vous maintenant. Maintenant, tout ce qu'il vous faut est que Elohim descende sur vous et qu'il marche. Lorsque les démons avancent ici, je viens avec la puissance cachée. Vous, frères, lorsque le diable vous présente quelque chose, vous voyez ce que je veux dire Alors une puissance cachée sort, la tempérance, le contrôle de soi. Pourquoi Le voile du Saint-Esprit va voiler votre pensée. Vous ne verrez rien que Jésus dans la beauté de sa sainteté. C'est la puissance cachée qui est en vous. La foi est en vous. La vertu est en vous. La tempérance est en vous. La connaissance est en vous. La piété est là. L'affection fraternelle est en vous. Alléluia. Maintenant, la foi vous est présentée, mais elle reste une pensée jusqu'à ce que vous parliez ce que le prophète a dit. Vous devez le dire. Toute la puissance, il y avait assez de puissance dans ce message de cette sceaux pour créer un nouveau monde. Mais vous devez le croire. Ces signes suivront. Vous devez le croire. Frère Vala a saisi la foi. Il a saisi une révélation. Et l'ombre était là. L'ombre de l'ombre de nombre. Cette même ombre est ici ce soir. Gloire à Dieu. Dans le troisième saut, page 324, citation. Dieu a habité avec nous dans la chair, il était la parole. Avant la parole, c'est une pensée et une pensée doit être créée. Amen. Très bien. Ainsi, la pensée de Dieu est devenue création lorsqu'elle a été parlée par une parole. C'est ainsi qu'il vous la présente comme pensée. Où étais-je le 20 septembre 64, euh, 74, il me l'a présenté. Il a dit, les sept tonnerres sont les sept voix, les sept âges de l'Église. Cela a frappé mon cœur. Cela se pourrait-il Cela se pourrait-il J'ai dit, oh là là, qui suis-je L'onction était dans ma maison. J'étais dans ma douche. Je suis sorti de l'eau. Je l'ai écrit. J'essayais de me sécher. Les sept tonnerres sont les sept voix des sept âges de l'Église. Gloire à Dieu je n'avais pas de crayon, je n'avais pas de papier, mais je continuais de le répéter sans arrêter, alors que j'essayais de, de me sécher. J'ai mis mes vêtements, et cette tonnerre, sur les sept voies, les sept âges de l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Il me l'a présenté, mais je devais le croire. Je suis entré dans mon living. Mon épouse était là. Elle était dans la cuisine. Elle faisait la, la vaisselle. 
Mais l'onction était partout dans la pièce. Elle est entrée dans l'onction. Elle est entrée dans la parole. La parole ensemble. Je voulais lui dire. Je voulais qu'elle sache. Parce que nous sommes un. Alléluia. Gloire. Alléluia. Alors tout à coup, le Saint-Esprit lui a parlé. Nous parlions des vertus. Alors elle a dit, « Oh, Joe, les sept tonnerres, ce sont les sept vertus. » Nous avons commencé à danser. Nous avons commencé à crier. Alléluia. C'est une pensée jusqu'à ce que vous la parliez. Cela ne vous fera pas de bien. Ceci ne vous fera pas de bien. New York City, vous feriez mieux de le parler. Vous feriez mieux de le parler, New York. Parlez-le. Gloire à Dieu. Ce sont les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Mais parlez-les. Exprimez-les. Dites-le. Qu'il me soit fait. Oh Dieu. Il vous le présente comme pensée. Il dit ici, votre pensée, votre pensée, et cela vous est révélé. Alors c'est toujours une pensée jusqu'à ce que vous la parliez. Voyez-vous ce qu'il a dit ici Alléluia, gloire à Dieu. Les promesses restent une pensée. C'est une pensée. Votre pensée, c'est pour vous. Ne laissez aucun homme vous en dissuader. C'est votre pensée. Et cela vous est révélé. Numéro 2. Numéro 3. Mais c'est toujours une pensée. Ça demeure une pensée jusqu'à ce que vous la parliez. Que vous le disiez, pas le pasteur, mais vous. Le pasteur a été envoyé à la chair pour confirmer ce que vous croyez. Mais vous êtes la parole. Il ne fait que présenter, prêcher la parole parce que vous la croyez. Il est loin pour prêcher la parole. Kupindaba. Mais vous devez le croire. Gloire à Dieu. Connaissez-vous votre position Gloire à Dieu, Amen. Proverbe 33, 7, comme un homme pense à son cœur, ainsi il est. Elohim qui est en vous est plus grand. Mais Elohim ne peut pas agir ce soir jusqu'à ce que vous parliez vos promesses en connaissant votre position, en connaissant votre saison, en connaissant qui vous êtes, d'où vous venez, comme mon Père m'a envoyé. Amen. Moi aussi je vous envoie. Jésus connaissait sa position. Il connaissait sa position. Il n'avait pas seulement la puissance, mais il avait la foi pour aller avec la puissance. Ainsi, nous avons le message, mais nous avons aussi la foi pour aller avec le message. Elle comprenait sa position. Oh, où serions-nous ce soir La foi parfaite. Aucune vision. Parle seulement la parole. Alléluia. Vous êtes des messies ouin pour faire resplendir la résurrection. Nous marchons sur le bon chemin. Cette Bible est une carte spirituelle. Faites attention, il y a des détours avec Satan. Mais si vous restez avec cette carte, vous allez contourner les détours. Amen. Lorsque vous montez dans la montagne, là, il y a tous des détours. Mais restez avec la carte spirituelle. Assurez-vous euh, de ne vous arrêter nulle part avant d'arriver où vous voulez aller. 
Si vous voulez à San Juan, connaissez votre position, cette Bible est votre carte spirituelle, cette Bible, la foi et la foi vous conduit à la puissance et la puissance produit la promesse car il a dit voici vous recevrez de la puissance la puissance produit les promesses Amen la foi conduit à la puissance la puissance conduit à la promesse et nous y sommes 1 Corinthiens 4 20 car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement pas seulement de l'essence mais en puissance et en démonstration du Saint-Esprit Amen Saint Luc Jésus a rassemblé ses disciples il leur a donné la puissance et l'autorité sur tous les démons certains démons non, tous les démons chacun d'eux chaque démon qui est sorti de l'enfer vous avez puissance sur lui et de, malade, de guérir les maladies la puissance, la puissance est en vous, le Logos. Voilà la puissance. Maintenant, certains pasteurs laissent des esprits impurs dans leur église. Mais ils ne restent pas à New York et ils ne resteront pas ici. Ils sortent parce que nous chasserons les démons toutes sortes de démons des démons religieux ce sont les pires parce que le cancer peut être guéri mais un démon religieux Jésus a dit je ne peux rien faire au milieu de vous Et les pharisiens ils ne croyaient pas c'est la, la pire sorte de démons la puissance est en vous la parole Logos l'autorité est par la résurrection de Jésus Christ elle vous est donnée par Elohim pour exercer la puissance des sept sceaux l'autorité est la charité et la charité ne faillit jamais elle ne faillit jamais Lorsqu'elle chasse des démons, ils sortent parce que la charité ne faillit jamais. Pendant 16 ans, vous avez ajouté les vertus. Et alors que nous étions en train d'ajouter, nous n'avons pas utilisé toute l'autorité. Parce que nous étions sous des tuteurs. Nous montions la route, nous sommes sur le bon chemin. Mais maintenant, quand vous connaissez votre position, vous savez qui vous êtes, la saison et le temps, vous savez qui est Jésus. Et vous savez comment Satan a séduit l'Église et les gens dans le message en ce temps-là. Aujourd'hui, ce soir, le 28 février 1982, vous sortez avec puissance et autorité pour parler la parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous, avons, nous sommes sortis ce soir avec Elohim sur nous pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, nous le croyons. Celui qui est en vous est plus grand. Esaïe 55 « Mes paroles ne reviendront pas à moi sans effet, mais elles accompliront ce qu elles, le but pour lequel elles ont été envoyées. Comment cette parole peut-elle faillir ?» Cette parole est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée avant de dire quoi que ce soit. Dans votre subconscient, ici, vous le pensez avant de le dire. Amen. Vous ne devez pas dire des choses vulgaires. Le frère Branham a dit de dire des choses gentilles. Ainsi, là, vous voyez un frère, une sœur, et vous dites, qu'est-ce que je devrais dire Vous savez ce dont je parle. Vous devez dire ces choses-là. Elles sont là au fond. Gloire à Dieu, Amen. Bénissez votre frère, bénissez votre sœur, peu importe ce que celui-ci ne veut pas faire. Amen.
J'essaie que vous soyez guéri ce soir dans votre subconscient. Vous le pensez avant de l'exprimer. Alors que vous l'avez exprimé, que ce soit mauvais ou pas, c'est une expression de la pensée de votre cœur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous parlez les pensées qui sont en vous. Alors cela devient une parole et elle se matérialise. Ensuite, cela devient chair. Chaque parole dans la Bible sont les pensées de Dieu qui sont sous forme de semences. Et si elles sont reçues dans l'être humain, et parler par la même pensée qui ont matérialisé cette Bible, alors combien cette Église pourrait être puissante Dieu de la création a créé le monde, premièrement par ses pensées, ensuite il les a exprimées, elles se sont matérialisées, gloire à Dieu Maintenant, si le même esprit qui a dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière, que des arbres soient, et il y eut des arbres, combien plus, combien plus la pensée de Christ qui demeure en vous ce soir, que vous pouviez dire ce soir qu'il n'y ait plus, qu'il n'y ait plus de cancer, qu'il n'y ait plus de tumeur, qu'il n'y ait plus de surdité, qu'il n'y ait plus d'esprit de, muet ou d'œil de, 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 aveugle. Cela doit être ainsi parce que ce n'est pas vous qui parlez. Ce sont les pensées de Dieu en vous, exprimées par la pensée d'Elohim. Marc 11, Saint Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. Pourquoi Ce ne sont pas vos pensées. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas vous. Ce sont les pensées de Dieu qui deviennent vos pensées. Parlez par la foi. Exprimez. Ensuite, elles se matérialisent. Ce matin, gloire à Dieu. J'ai parlé à Frère Vela. Ce n'était pas mes pensées. C'était Elohim. Parle. Amen. Et le voilà. Gloire à Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le message de Malachi 4 était les pensées cachées de Dieu, scellées dans Elohim, dans le Logos, avant la fondation du monde. Chaque promesse parlée par le prophète doit s'accomplir. Une véritable révélation, maintenant, est la foi. Maintenant, observez une véritable révélation. La foi est maintenant. C'est parce que vous voyez la véritable foi. Vous le voyez avant que ça arrive. Parce que vous le lisez, vous le comprenez. Cela doit arriver. Ça, c'est la foi. Ainsi, vous le voyez en train de s'accomplir. Vous le croyez. Vous voyez cette personne guérie. Celui-là guéri. Celui-là rempli. La famille délivrée. Vous le voyez avant que ça s'accomplisse. Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, alors vous l'exprimez. Gloire à Dieu. Je serai guéri. Je serai rempli. Mes enfants seront délivrés. Et alors, cela se matérialise. Les sept sceaux, les sept tonnerres, la révélation, vous le fait voir. Alors vous l'exprimez. Et vous y voilà. En 1982. Ce ne sont pas vos paroles, mais c'est la parole de Dieu exprimée. Alors cela doit arriver. C'était la pensée de Christ qui exprimait ses propres pensées dans l'épouse pour cette saison et qui lui a fait parler pendant sept ans. Et dans cette saison-ci, il commence à l'accomplir. Les paroles semences dans votre cœur, dans votre pensée, ainsi rempli de l'Esprit de, de Dieu jusqu'à ce que vos pensées deviennent ses pensées. Vous y voilà. Lorsque votre pensée et votre conduite et votre guidance deviennent une inspiration directe du Saint-Esprit. 
agissant dans votre être mortel, quel genre de peuple devrions-nous être Le Saint-Esprit, les pensées de Dieu qui vous tiennent tellement sous son contrôle que vous n'utilisez pas vos propres pensées. Vous ne pensez pas vos propres pensées. Vous n'utilisez pas votre propre esprit, vos propres opinions. Gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit vous a tellement rempli que vos pensées, votre être, sont l'Esprit de Dieu qui s'exprime au travers de vous, tellement rempli de la parole parlée pour cette saison que l'élément humain s'en va et que l'Esprit de Dieu remplit chaque endroit vide. Vous vous videz vous-même. C'est là où l'épouse est remplie de la charité et la charité ne faillit jamais. Pourquoi C'est la puissance transformatrice de Dieu, la vie, la charité qui vient dans la vie du Logos qui est en vous. La promesse, la puissance cachée qui se transforme, est morphée, qui le fait s'accomplir, qu'il y ait, et le Saint-Esprit couvre, et il y a eu de la lumière. Maintenant, la semence est déjà plantée, les eaux se sont retirées, le Fils de l'homme a marché sur vous, les eaux se sont retirées, le soleil brille, le quintuple ministère, tout ce qu'il faut faire, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, qu ait. c'est tout. Malachi 4 a planté, le ministère arrosé, et Dieu donne l'accroissement. Oh, gloire à Dieu, l'épouse sera conduite par l'Esprit, elle marchera dans ses empreintes, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Alors vos pensées deviendront des paroles. Vous dira à cette montagne, si vous ne doutez pas dans votre cœur, il n'y aura plus de démons là. Gloire à Dieu, ce sera Dieu là-bas. Vous recevrez ce que vous aurez dit, votre parole se matérialisera. C'est lorsque l'Église sera dans sa puissance. J'ai une citation pour vous. La parole fait chair. Jeffersonville, Indiana. Octobre 54, Malachi 4 a prophétisé. Encore cinq minutes, et puis nous prierons pour les malades. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Citation, je crois que c'est en route. C'est en route. Lorsque l'Église sera tellement enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, l'humanité. Ils seront tellement loin d'eux-mêmes. Ils n'auront plus de motif, si ce n'est de servir Dieu. Lorsque leurs pensées vont se déplacer, ils refusent les choses du monde. Ils avancent dans l'esprit. Ils vivent dans l'esprit. Ils marchent dans l'esprit. Tellement remplis de l'amour de Christ. Alors, l'amour de Christ dans le cœur humain agissant par le Saint-Esprit, cette grande merveilleuse Église sortira dans la puissance et la déité parce que la déité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit qui fait s'accomplir les pensées de leur esprit. La déité, l'intelligence sera en vous. Vous ne serez plus. Vous serez mort. Pourri. Oh, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Elohim dans le Logos, Elohim entre dans l'épouse. Lorsque vous serez tellement mort au monde et aux choses du monde, alors Christ premièrement, Christ est tout en tout. Il est votre créateur par l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Alors il a le plein contrôle sur vous. C'est lorsque les pensées seront propres, les pensées seront pures, 
comme un homme pense dans son cœur. Ainsi il est. Cela doit être ainsi. Premièrement, la parole est une pensée. Et la parole exprimée se matérialise. La foi est maintenant. Je crois que je suis un chrétien. Vous croyez que vous êtes un chrétien Pourquoi Parce que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne criez pas, si vous ne bougez pas, mais c'est premièrement dans votre cœur. Vous croyez dans votre âme que Jésus-Christ est mort pour vous et il a pris vos péchés et il les a emportés loin dans la mer de l'oubli. Alors vous acceptez cela, vous êtes un chrétien, gloire à Dieu. Et vous devez croire que vous êtes un chrétien, c'est dans votre cœur. Alors vous l'exprimez et vous dites « Je suis un chrétien ». Alors les démons reculent. Vous commencez à marcher comme un chrétien. Vous commencez à vivre comme un chrétien. Vous commencez à parler comme un chrétien. Vous commencez d'être un chrétien. Alléluia, que Dieu soit loué. Nous sommes chrétiens par la foi. Dieu a changé votre âme. Alléluia. Romains 18 dit « La parole est près de toi, elle est dans ton cœur, dans ta bouche. Dieu a changé vos pensées jusqu'à ce que vos pensées deviennent réelles, au point où vos pensées sortent de votre cœur et elles sont sur votre bouche et elles se matérialisent. Et maintenant, maintenant, vous êtes un chrétien dans la tente ce soir. Le diable ne peut pas vous toucher. Vous le savez dans votre cœur. Vous l'exprimez sur vos lèvres. Cela se matérialise. Vous y voilà. Vous le nourrissez. Vous tenez au sein d'El Shaddai. C'est ma promesse. Je suis une semence d'Abraham. Je ne chancelle pas par incrédulité. Mais je suis fort, donnant gloire à Dieu. Parlez-le. Croyez-le. Exprimez-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous y voilà. Maintenant, vous êtes des chrétiens. Maintenant, vous êtes sanctifiés. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, certains ont le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes une parole semence maintenant même. Gloire à Dieu. De quel côté que l'arbre penche et l'arbre de vie vient dans votre cœur pour produire le fruit. Vous devenez un arbre fruitier. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, en prouvant sa parole, page 29, Jésus-Christ était le commencement de la création de Dieu. Et vous êtes la continuation de la création. Maintenant, page 29, paragraphe 146, nous terminons. Prêt pour la ligne de prière. Amen. Maintenant, ainsi Dieu est descendu après avoir traversé cela. Et maintenant, chaque fils né d'une naissance sexuelle. C'est ainsi que vous êtes venu au monde. Vous êtes venu dans un endroit où vous avez passé par le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit descend au baptême de feu et réclame cette création. Alléluia, gloire à Dieu, Amen le, la même chose qu'il a fait pour lui, le Saint-Esprit et Dieu, le Saint-Esprit vous a donné la naissance. Dieu, Elohim, et la, la naissance du Saint-Esprit et Dieu, la même chose. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit et Dieu sont le même esprit. Voyez-vous, il descend et réclame ce corps pour la résurrection. 
Nous y sommes. Elohim est prêt à descendre pour réclamer votre corps avec la résurrection. Ceci est le baptême de feu. Oh, alléluia. Le baptême de feu est prêt à descendre pour réclamer votre corps. Pas seulement une naissance dans votre âme. La mécanique sera vivifiée pour la résurrection. Il n'y aura plus d'incrédulité dans votre mécanique. Pas d'incrédulité dans votre pensée. Vous aurez l'autorité sur la chair. Le feu, la colonne de feu, va brûler tous les démons hors de vous. Gloire à Dieu. Vous êtes justifié. Vous êtes sanctifié. Mais il y a encore un démon dans votre cœur. Mais le baptême de feu va purifier votre terre. Brûlez les démons hors de l'âme. Alors vous serez libre. Alors vous ressusciterez dans l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens malades ici ce soir. Laissez-moi vous donner un encouragement avant de prier pour les malades. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Page 16. Parfois, je pourrais m'arrêter ici. Si j'avais le temps de vous donner quelque chose, parfois vous pouvez être là avec le cancer ou bien vous pourriez être là avec une maladie. Vous pensez pourquoi moi étant chrétien je dois être ainsi pourquoi dois-je être ainsi alors si je suis un chrétien voilà votre réponse Amen parfois Dieu laisse les choses devenir tellement sombres afin que vous puissiez regarder vers le haut vous ne, vous ne, vous ne, vous ne pouvez pas regarder vers le haut ni, ni autour de vous Dieu fait cela Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez regarder nulle part. Alors il vient. Et il fait un chemin pour vous. Et je crois que Dieu est ici ce soir. Pour faire un chemin pour vous. Pourquoi Voici ce qu'il dit. Pourquoi Afin que vous puissiez dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia Saint Marc 16 En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et si vous êtes malade ce soir, si vous, vous étiez malade afin que ce signe soit accompli, afin que nous puissions dire ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu, Amen Ce soir, cette écriture est accompli. Oh, alléluia. Il a laissé les enfants hébreux entrer dans la fournaise ardente. Il les a laissés entrer. Mais écoutez, avant d'entrer, il a dit, écoute-moi, roi. Nous n'allons pas servir votre Dieu, mais je vais rester sanctifié. Peu importe, Dieu va venir. Peu importe, il va me remplir. Mais je vais rester sanctifié. Je ne vais pas courber la tête devant ton image, devant tes sales femmes, devant les saletés du monde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais rester sanctifié. Je vais tenir ferme à mes vertus. Je suis une vierge. Je vais être fidèle à Christ. Tu peux me jeter dans la fournaise ardente, mais ce n'est pas toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Ils peuvent me mettre en prison. Ils peuvent me mettre où ils veulent. Peu importe. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais donner mon témoignage. Je m'en vais d'ici, dans la fournaise ardente. Écoute-moi, ô oh roi, si mon Dieu ne me délivre pas, tout va bien. Écoute-moi, ô oh roi, je sais qu'il peut me délivrer. 
Gloire à Dieu Je sais que je sais que je peux être guéri ce soir. Je sais que je peux être rempli ce soir. Je le sais. Ô oh, roi, je le sais. Je le sens ce soir. Oh, alléluia. Gloire. Le sentez-vous ce soir. Il est capable de descendre dans la fournaise ardente. Amen. Dans la fournaise ardente. Il y avait Luther, Wesley, les pentecôtistes. Mais ensuite, elle, elle a, Elohim est venu dans la fournaise ardente. Gloire à Dieu. Et le même Elohim est ici ce soir. Il est dans cette tente. Peu importe combien il fait chaud, combien vous êtes malade, mon Dieu est capable de vous délivrer ce soir. Alléluia. Posez les mains les uns sur les autres. Gloire à Dieu. Prions. Elohim est ici. Parlez au rocher. Courbons la tête. Parlez à Elohim. Il vient de me dire, de vous demander, de vous dire, demandez et vous recevrez. Parlez au rocher. Si vous ne doutez pas, mais que vous croyez dans votre cœur, dites-le. Cela arrivera. Vous voulez le Saint-Esprit Demandez le Saint-Esprit. Vous voulez une guérison Demandez la guérison. Gloire, gloire. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous posons nos mains les uns sur les autres. Que le Dieu qui a écrit la parole, que ce Dieu-là vienne maintenant. Guérit tout le monde ici. Oh, rempli, rempli. Nous parlons au rocher. Comme Maïse, Moïse a parlé au rocher. Daniel a parlé au rocher. Ils ont parlé au rocher. Alléluia. Gloire à Dieu. Le voici. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Elohim, laisse que le feu tombe au nom de Jésus-Christ. Que le feu remplisse, frère Kenyones. Remplis les gens. Remplis les gens. Dans le nom d'Elohim. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Continuez à le remercier. Commencez à le remercier. Ce ne sont pas vos pensées. C'est Elohim qui a mis ses pensées en vous. Nous ne savons pas pourquoi prier. Mais Elohim parle. Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont les pensées d'Elohim. Elohim, maintenant, maintenant, il est prêt à l'accomplir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Alléluia. Père. Encore une fois. Montre à ces démons que tu es le même Dieu. Tu l'as toujours été. Tu tiens toujours ta promesse. Et tu tiens tes promesses ce soir. Alléluia. Encore une fois, Seigneur, que le feu tombe. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prononçons la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuez à le remercier. Merci, Père. Nous te remercions, Seigneur. Nous te louons, Père. Nous te louons pour la promesse. La promesse d'en haut est ici maintenant. Elle est tout autour de nous. Oh là là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, 
my, 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 my. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, my, my. Lord, let the fire baptism. Père, que le baptême de feu tombe sur les gens. Réclame ses corps pour la résurrection. C'est la saison, c'est le temps pour que l'ange du Seigneur, John Ryan, avait la promesse. Il l'a cru. Il a loué le Seigneur. Il a remercié le Seigneur. Il a dit, je suis guéri. Je peux voir. Il l'a dit à tout le monde. Il était chez le barbier. Un jour, il était assis là. Et le barbier avait de l'incrédulité. Et John Ryan, il disait, tu es fou. Mais il a dit, je suis guéri. Je peux voir. Il était là, chez le barbier. Alléluia. Et tout à coup, Alléluia, gloire à Dieu. Le vent de l'Est est entré dans, chez le barbier. L'ange du Seigneur est entré chez le barbier. John Ryan, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux aveugles se sont ouverts. Il a quitté le siège du barbier. Il est allé dans les rues, gloire à Dieu. Il criait, il dansait, il louait. Car l'ange du Seigneur avait manifesté la promesse. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sentons que l'ange du Seigneur est dans le camp. Nous ne te laisserons pas aller. Nous allons nous saisir de toi maintenant, Seigneur. Nous sommes comme Jacob. Nous sommes sortis de Jacob grâce. Nous entrons dans Joseph Perfection. Gloire à Dieu. Nous nous saisissons de toi maintenant, Seigneur. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Père, au nom de Jésus Christ, que chaque personne qui passera dans la ligne de prière soit complètement guérie, peu importe ce que c'est, le cancer, tumeur, aveuglement, quoi que ce soit. Tu as dit, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi, Sarah Sarah, je te rencontrerai au temps de la vie, dans les 28 jours qui viennent. Quelque chose va arriver. Oh, Elohim est ici pour confirmer sa promesse. Je crois de tout mon cœur que chacun sera guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Junior, si tu veux avancer alors que nous appelons la ligne de prière. Je me demande si l'un des diacres peut faire avancer la première, la première rangée ici. Frère Junior, vont il passer ici ou là Amen. Okay. So we want to move the chairs here. Si nous allons déplacer les chaises ici. Now keep believing now. Maintenant continuez à croire. You'll see the glory of God. Vous allez voir la gloire de Dieu. The Holy Spirit and pour it out. Le Saint Esprit se déverser. Wants to make it complete. Et que le le quiere completar. To heal the sick bodies. Il veut guérir les corps malades. Brother Garcia, Frère Garcia, Frère Joey, Junior, Junior. si vous voulez vous avancer ici. Amen. Nous allons former deux côtés. Tenez-vous ici, afin qu'ils puissent venir par là. Allez à l'arrière et depuis l'arrière, passez par là. 
Not this side. No este lado. Pase con ese. Manténgase quieto ahí. Over in the back there. Ahí atrás. We want to do it orderly. Nous voulons le faire dans l'ordre. Avancez-vous ici. Le grand médecin est ici. Sing with us now. Aquí canten con nosotros. This name is set. Give the brother call. Maintenant, vous qui êtes restés assis, adorez le Seigneur maintenant. The great physician is here now. Le grand médecin est ici maintenant. La parole a été prêchée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Elohim est dans cette tente. Le livre de vie est en vous. Il n'est pas seulement mort pour votre salut, mais il vous a aussi guéri avant la fondation du monde. Nous avons déjà prié pour vous et nous allons vous imposer les mains, les prédicateurs. Et le frère va vous moindre d'huile. Tout est dans l'ordre. La ligne de prière est formée à droite comme symbole. Amen. Vous êtes spirituel, n'est-ce pas Vous savez que quelque chose va arriver. Cela arrive maintenant. Les démons tremblent. Les maladies sont en train de partir. Pourquoi Parce que Dieu l'a dit. Voilà pourquoi. Ces démons de maladie, peu importe ce que c'est, cela doit partir. Dieu l'a dit. Ces bébés qui passent dans la ligne seront guéris. Les femmes, les hommes, les enfants seront guéris. Amen. 
Nous allons seulement poser nos mains. L'onction est ici maintenant. Les diacres se tiennent à leur poste. Les diacres ont leur turban. Les prédicateurs ont leur turban. Ils sont tous vêtus de blanc. Nous sommes tous prêts. Tout est formé. Vous allez passer dans une petite pièce. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quand vous passerez dans cette ligne, vous direz, nous allons poser nos mains comme signe. Ces signes, ils poseront les mains aux malades. Nos mains ne vont pas vous guérir, mais chaque signe a une voix. Et vous avez une voix. Alors que vous passerez ici, vous allez dire dans votre cœur, Alléluia, je suis guéri. Vous allez exprimer les pensées d'Elohim par la foi. Vous allez le dire. Quand vous passerez ici, frère Carl a de, de, un seau là pour l'incrédulité et vous laissez tomber cela dans le seau. Chat. Gloire à Dieu. Quelque chose se passe. L'œuvre a commencé en vous. Avant la fondation du monde, dans le Logos, le Saint-Esprit s'est déversé. Frère Vela est un signe. Dieu est descendu par la parole parlée et l'a guéri. C'est un signe. Avez-vous saisi Il est un signe. Et vous êtes un signe. Ces signes suivront. Qu'est-ce que nous faisons Nous ramenons Marc 16. Depuis le départ du prophète, nous allons prier pour les malades et ils seront guéris. Ces signes suivront ceux qui croient. Ils chasseront les démons. Ils ressusciteront les morts. Les morts. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Maintenant, tout est en ordre. Nous passons de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre à une ombre parfaite. Elohim couvre la tente de son ombre. Tout peut arriver. Alléluia. Croyez-vous cela Gloire à Dieu. Le grand médecin est ici.
derecha, se pueden parar por el medio, hacia atrás al lado, este lado, al medio, al lado. a la derecha Right on the right hand side. 